。台湾总统大选即将到来，从小生长在民主制度下的我们，常常把民主选举视为理所当然。很多人其实不知道民主的本意是什么，民主制度是怎么出现的。今天要来面对的这本书《民主的擂台》，就要来介绍。民主的千年大历史。这本书的作者 David Stasavage 是美国纽约大学的政治学者。今天这支影片，我们就要来谈谈民主的起源是什么？为什么有些国家可以走向民主，有些却是专制？又要如何让社会变得更民主？民主这个字源自古希腊，意思是人民治理，也就是人民有权利治理自己。我们说一个社会是民主的，就代表统治者不能随心所欲。必须向人民征求共识。我们以前在公民课本读到的民主起源，通常是这样：在古代，世界各地都处在专制帝国时期，只有欧洲很特别，古希腊人发明了民主。政治学家克里斯提尼在西元前六世纪首创民主改革，把雅典城邦划分成十个部落，每个部落抽签选出五十人来加入五百人会议，所有人都能借由抽签来当官，想表达意见的公民都能在集会上发言。这里的公民指的是成年男子，排除了女人、奴隶。后来，古希腊民主制在罗马帝国衰亡后消失，但在中世纪晚期又被欧洲人重新复兴。这就是近代民主的起源。这个典型故事其实掩盖了一件事：当欧洲人在殖民世界各地时，时常发现各地原住民有类似古希腊的民主制度，这被称作早期民主。亚历山大帝东征到印度时。发现各地的民主集会根本就像古希腊的共和城邦，但是这些文献记载数百年来都被西方学者嗤之以鼻，直到二十世纪才有更多证据指出，古印度的世家族其实早就有民主集会。为什么学术界会长期忽视这点呢？因为印度被英国殖民后，英国政府可以用印度是专制国家来合理化殖民统治，说英国人会带来民主福音。但如果印度古代就有过民主社会的话，印度人就可以主张反殖民独立，回到传统的民主治理。再来是法国人殖民北美洲时，传教士惊讶地发现，住在安大略省的汪达族竟然有民主制，每个村庄都有议会治理，族长必须由社群集体认可，再往上一层有联盟议会，采取共识决，每个部落可以自行决定要不要遵守联盟的决策。这让法国传教士非常震撼，认为他们已经落实了古希腊的民主理念。但是不同于雅典城邦，汪达族的民主制是连女性都有参政权，因为汪达族是母系社会，是男人嫁到妻子家里，反而是古希腊的民主治理一开始就排除了女性。后来二十世纪，美国人类学家 Joseph j o r g e n s e n 记录美国一百七十二个原住民部落，发现高达半数都有民主议会的存在。北美原住民的例子被美国人类学之父 Louis Henry Morgan 记录下来，启发了马克思跟恩格斯，认为这就是人类史上最早的共产社会。共产主义必须是民主社会，而不是专制。再来，非洲也有早期民主的社会。1 9 4 0年代，人类学家在非洲做田野时，以为非洲原住民是活在无政府状态，因为他们没有国家体制、中央权力机构。后来，人类学家才意识到，当地人没有国家，是因为他们不需要国家。像班图人的部落领袖会受到地方议会的约束，不需要国家强制执行法律。最后，就连中东地区也有早期民族，这里古代居住的是游牧民族贝都因人，部落会选出领袖 Sheikh， 因为游牧民族本来就会定期迁徙，所以不想被统治的人随时可以离开。有些部落甚至人人都是领袖。像是约旦地区的撒族人就说：“我们没有 shake， 因为我们全部都是 shake。”那为什么我们现在看到的中东都是专制国家？很多人以为是伊斯兰教出现后不利于民主发展，这种说法不符合事实。在麦地那篇章里就记载了穆罕默德的治理方式，既没有阶级权威，也没有国家强迫。相反的，《古兰经》里记载，统治者要用 shura 原则统治人民 ，shura 的意思就是协商。像是穆罕默德死后，四个正统的哈里发就是透过叙利原则集体民选，而不是世袭。中东的早期民主之所以消失，是因为伊斯兰帝国扩张时，统一了位在伊拉克的萨珊帝国。萨珊帝国有非常精密的官僚系统，伊斯兰征服者就把这套系统纳为己用
，让他得以变成专制国家。所以后来的哈里发继任，也就变成了世袭制，一直到十九世纪，鄂图曼帝国瓦解后才废除。如果伊斯兰帝国提早一个世纪扩张，没有现成的体制可以接受，中东的历史很可能就会不一样。从以上的例子，我们可以看到，中东、非洲、美洲、世界各地都曾出现过早期民族。作者采集了世界上一百八十六个社会的样本，发现早期民主遍布全球，这就让我们得出了一个结论：其实，在大多数人类历史中，人类都会自然而然发展出民主治理。我们必须抛弃一种错误观念，以为民主是在某个时间点由欧美白人创造出来，之后再传播到世界各地。证据显示，世界各地都有早期民主，反而是十六世纪欧洲人殖民全世界后。摧毁了各地的早期民主，建立了不民主的殖民政权。等到二十世纪，欧洲殖民政权离开后，许多国家纷纷独立，才开始重新恢复了民主。所以，真正的问题不是为什么只有西方发明了民主，而是为什么世界各地原本都有民主，但有些地方却走向了专制。首先，我们来回答为什么有些国家走向了民主。是什么条件让民主得以发展？作者认为，纵观历史，我们可以发现一个原理：当统治者比人民更弱势时，民主就可能蓬勃发展。第一种情况是统治者难以估量人民生产力的时候，国家存在的本质是获取人民的收入来提供人民保障。统治者要先知道人们赚多少才能征税。路易十四的财务大臣 Jean c o u b e r t 就说：“征税就像拔鹅毛，你要尽可能拔到最多。”但又不会让鹅生气。收太少税会让国库损失，收太多税会造成人民起义反抗。高征还人民，高低薪通膨高房价，就在立院休会当天下午，民众走上街头抗议税制不公。来看看这几年，除了二零二零年税收短征两百二十二亿，其他每年超收从八百三十亿到四千多亿不等，六年总计超收一点二兆。政府高喊八年还债九千多亿，现在看这些钱都是从你我薪水挖出来的。人民叛变拒绝缴税时，统治者的政权就会动摇。所以，古今中外，所有国家都必须面临这个问题。统治者有两种解决方式：一种是承认自己处于弱势，不懂得怎么治理，只好实行民主，跟掌握讯息的地方人士合作，开会讨论怎么收税才不会让人民造反；另一种方法是不搞民主而搞专制，那就需要建立一套强大的官僚体系来掌握税务资讯。中国从周朝以来就是采用这个路线，而欧洲国家也曾经想走这条路。但是多次尝试后都失败了。第二种民主可能蓬勃发展的情况是，人民能轻易逃离国家时，如果地理环境限制，让人们很难逃出国家，国家就可以不需要跟人民合作。像是埃及的尼罗河河谷，左右都是沙漠，根本无法迁移，所以古埃及王国可以在这里实行专制长达几千年。这被人类学家 Robert c a r n e r o 称作限制理论。用现在的话来说。就是很难移民到别国时，你就只能待在鬼岛上。最好印证的例子就是采行专制的北美原住民社会，出现在美国东南部的密西西比河谷。河谷里的村庄，就算不满统治者，也很难逃出去。相比之下，发展出平等民主的汪达族，是生活在美国东北部，因为那里是疏散林地，农耕时会定期迁移，所以如果有人不爽，随时可以走人。第三种民族可能发展的情况。是统治者需要人民大于人民需要统治者的时候，例如国家需要人民上战场当炮灰时，就会给人们更多政治权利。国家透过分享权利来换取人民战死沙场，这被人类学家 Louis Henry Morgan 称作军事民主。古希腊、古罗马的男性可以享有政治权，就是因为军事民主。因为当所有男人都上前线打仗，在战场上彼此称兄道弟时，就会习惯平等。打完仗回到社会上，就很难再接受不平等。十九世纪末，欧洲出现的民主其实也是源自军事民主。十九世纪以前，民主只限于有一定财产的成年男性。但是当时欧洲战争不断，瑞典政府就实行全民征兵制。当时的社会民主党就提出一男一枪一票的诉求。所以你可以看到，欧洲国家实行全民征兵，跟普遍选举的扩张有一样的趋势。同样的，女性取得参政权，也是因为在一战、二战时期，男人都上前线打仗了。社会上原本由男性做的工作
必须由女人来替代。这时候，整个社会突然意识到，其实男人做的工作，女人也做得来啊。那为什么女人不能投票？所以在一战、二战后，欧洲国家都纷纷给予女性平等的政治权利。以上三种情况，让我们看到，当统治者需要人民的时候，就必须让渡政治权利，民主就可能得以发展。接着，我们来回答：如果世界各地都有早期民主，为什么后来是欧洲发展出民主？一个常见的答案是。因为欧洲有古希腊的政治传统，但是作者认为，其实不是因为欧洲人比较厉害、懂政治哲学，而是因为欧洲的国家权力一直都比较弱。在古罗马时代，皇帝很少追求中央集权，而是每征服一个地方，就赋予地方精英罗马公民地位，请他们协助统治。古罗马的官僚制度也很弱，罗马晚年有三万名行政人员，同一时期的汉朝官员数量是罗马的四倍。古罗马衰亡后，这套官僚制也没有传承下去，一直到法兰克王国的加洛林王朝才试图发明一套新的官僚制，跟地方征税，结果也失败了，因为钱都进了教会的口袋，最后不得已只好召开普世大会，召集各地精英人士来开会，这就成了后来欧洲统治者跟精英共商国事的一个模型。而在英国，国家也是被迫让渡民主权利。十一世纪，英国为了抵御北欧维京人长期侵略。跟民众征收丹麦金，用来支付保护费，给维京人换取和平。这就需要发展出一套官僚系统，由税务官去查税，召集上百位有声望的地方人士来开会讨论怎么征税。这种民主会议被称作闲人会。到了十三世纪末，英国国王爱德华一世颁布诏令，凡接触到众人之事，应由众人同意。这句话变成英国的宪政原则，后来欧洲各国纷纷采用。因为当时英国跟法国在打百年战争，国家财政吃紧，需要跟百姓征税拿钱，国王才将权力下放。但欧洲的民主传统也不是只有权力下放，还有由下而上推动的公社运动。在中世纪意大利，当地市民会自行组织城市共同体，要求地方自治权。公社通常采用共和模式，主席由市民共同选出，选出来的政治代表会受到指定委任的约束，地方会明确规定。政治代表哪些事可以做，哪些不能做，免得派出代表到中央谈判后被中央收买贿赂。当时代表塞哥维亚的 Rodrigo 去西班牙开会，结果背叛选民，给西班牙王室的新税法投下赞成票。回国后，这个人就被全城人民拖到街上酷刑。我有看到邪灵成团。那这个公社运动是怎么出现的？怎么欧洲人突然自发搞民主？以往流行的理论是。因为亚里斯多德的著作重新翻译成拉丁文进到欧洲，所以欧洲人又开始崇尚共和政体。但事实上，早在亚里斯多德被翻译进欧洲之前，公社运动就开始了。欧洲人不是因为读了亚里斯多德，所以变得更民主。公社运动的兴起，其实跟当时的气候变迁有关。当时的阳光照射量跟欧洲的自治城市比例同时增长。因为十一世纪开始，欧洲进入中世纪温暖期，日照量大增，气温上升，导致农产量增加，进一步推动商业革命。商人为了保护自己的私有财产，就有动机创建自治城市，免于政府控制。从古罗马、英国、意大利的例子，我们会发现，欧洲早期能够建立代议制，是因为中央的官僚系统薄弱，治理上必须跟地方咨询协商。而中国的情况正好相反。从创建初期就一直有庞大的官僚机构，所以接下来我们就来探讨中国为什么没有发展出民主。从有历史证据的商朝开始，中国就是专制社会，商王的继任是世袭制，不是靠选举。国家采用征兵制，军队多达三万人，大批人口的劳动力让国家不用征税。根据《尚书》里记载，商王庞根迁移的时候，据说有说服人民、咨询人民的意见。这可能是中国少数早期民主的迹象，但是《尚书》是后人写的，可能是后人对过往君王的美好想象，不能算是充分证据。到了周朝，已经有分封诸侯国的官僚制，出现了一套天命理论来解释统治的正当性。在中古欧洲，统治者必须先得到地方同意才能做事，但是在周朝，君王决策前不需要了解民意就能做事，如果事后结果不得民心，才会失去人民支持。所以孟子就用民心来解释天命，人民支持的统治者才有天命。当人民不满时，这个政权就是天命已尽，人民有权推翻暴君。可以说，孟子已经发展出一套民本主义思想，但还不是民主。
。汉学家陆威仪认为，在春秋时期，各国小城林立，国君会召集国人向他们咨询国策，问他们要不要跟别国开战。这有点类似中世纪欧洲自治城市的民主集会。可以说，春秋时期的中国曾出现昙花一现的早期民主，但是到战国时期就瓦解了。因为当时烽火连天，统治者发展出全民皆兵制，这些都强化了官僚制度跟中央集权。汉代到唐朝发展出的科举制度也不民主，因为每个县市的公务员代表是由国家考试挑选出来，而不是由民众自己选举出来。中国科举制度的完善，反而让统治者可以掌握人才，成为士大夫就是成为国家机器的一环。国家机器动得非常的厉害。不像在中古欧洲，地方精英人士有自主性，可以不受中央掌控。到了宋朝，中国跟欧洲中世纪一样，也出现了商业革命，但却没有出现民主自治城市。为什么呢？因为在宋朝以前，中国的官僚体系已经发展太成熟，所以宋朝建立了两千个新的税务所，对经济繁荣的市政课税，在全国 GDP 中收取了一成以上的税收。四千万的宋朝人口里，有一万人是官员。同时期的法国，菲利斯是手下，却只有二十位财务官员。所以宋朝商业革命没有迎来民主，反而是强化了国家权力。到了明朝，国家发展出新的统治技术——鱼鳞图册，记录不同种类品质的土壤，来订立不同的税率。官员制作鱼鳞图册，为统治者提供资讯，让统治者不需要跟地方人士开会。像是刘铭传接任台湾巡抚后，就成立清副总局，积极制作鱼鳞图册。清朝统治者不需要跟台湾地方人士开会，就可以知道能从台湾收到多少税。满清被推翻后，中国原本有机会走向民主制。一九一二年通过的《中华民国临时约法》，效仿欧美的议会选举跟权力分立，是中国史上首次民主宪政。但是中国自古以来没有议会传统，导致民主制度引入后，人们根本不知道怎么操作。多数议会代表都只是想分一杯羹，拿到皇上的军权。人人都想当皇帝，而不懂得民主的分权制衡。一九四九年，毛泽东掌权后，誓言推翻中国的封建秩序，做的最成功的是让地主的土地收归国有，但不是透过民主程序。所以，政治学家 Michael o r b i t e r s 就指出，专制政府反而比民主政府更可能实施土地改革。讽刺的是，马克思心目中的共产主义是要消灭国家权力，是向北美原住民社会的早期民主。但是毛泽东掌权后，却说为了人民的利益，必须先强化国家机器。中国帝制时期留下的户口制度，也帮助了毛泽东的专制统治。一直到中国改革开放后，许多西方学者预测，中国经济起飞后就会民主化，因为穷人变少，中产阶级变多，全国教育水平就会提高，资讯流通也会让社会更多元开放，就更能做出民主辩论决策。但是过去四十年的发展。证明西方理论无法解释中国。早在十八世纪以前，中国经济比西方繁荣的时候，中国就已经是专制社会。因为中国自创建以来就有强大的国家机器，导致统治者不需要顾虑人民的声音。同意的代表请举手。不同意的请举手。没有，没有，没有。通过。不像欧洲在罗马帝国衰亡后，官僚制就中断了。统治者被迫要跟地方人士合作。中国不管如何改朝换代，官僚科举体制始终一脉相传。这被政治学者 Jacob p a r i r i 称作“建国初期的独裁遗绪”。官僚跟民主出现的先后顺序，是中国无法民主化的一个关键因素。我们现在民选出来的官员，可以不顾选前承诺，做出背叛民意的决策。选民只能在四年后用选票下架他们。这是因为现代的民主是源自英国的传统，在中世纪，欧洲的民主是指定委任，明代到中央开会后，必须遵从选民指示。如果要做出新决策，必须先回去跟选民商量，取得权限。在北美原住民社会、阿拉伯地区的早期民主都一样采行这种指定委任，但是欧洲王室觉得这太麻烦，尤其是打仗时财务告急，不可能让议员来回开会好几次。为了增加效率。当时欧洲王室就把规则改成了全权委任。英国是做的最彻底的国家。一二九五年规定，政治代表必须全权代表地方都市，不需要咨询选民的意见。这让英国带领欧洲从早期民主转向了现代民主，从指定委任转向全权委任。
。但这就凸显了一个问题：全权委任是让选民一次选举后就把权力完全交给政治代表，跟指定委任比起来，其实更不民主。换句话说，现代民主其实比早期民主更专制，人民掌握的权力更少。我们现在只能四年投一次票。选完票后，人民就回去当奴隶，这就是现代民主的一大问题。1688年，英国光荣革命后，国会成功将权力从王室拿回，变成决定国家政策走向的关键。从此以后，谁当国王、皇后都不重要，因为治理国家的是国会，重要的是哪个党可以进入国会立法。这就构成现代民主的另一个特点：国会至上。一方面，国会至上更有效率。光荣革命以前，英国每年通过十三条法案。光荣革命后，则是每年一百二十一条，许多是跟专利有关的法案。如果比较一下英国跟荷兰的专利数量，你会看到英国在十七世纪晚期后急起直追，不是因为英国突然冒出很多天才科学家，而是因为英国转向了国会至上的民主制，更有效率的建立专利法，让科学创新得以受到保障。这些专利发明又进一步推动经济发展，让英国成为第一个出现工业革命的国家。但是另一方面，国会制上也有个缺点，谁掌握国会，谁就可以控制国家。执政党如果腐化，可能变成新的专制，上任后就修法，改成对执政党有利的法律。像是英国的辉格党坐稳政权后，就通过七年法案，把国会任期加长到七年。国会制上的民主设计也容易造成两党恶性竞争，只要可以选赢，什么花招都使得出来。十七世纪的英国辉格党跟托利党就恶斗了一百年。所以，我们现在看到的台湾两党恶斗，其实不是只是因为两党腐败，而是现代民主的结构从英国诞生时就被设计成容易让人腐败。英国建立的最早的现代议会，还有全权委任的规则，但这都还不构成现代民主，还缺少一个关键的普遍选举权。当时英国规定，有一定房产的人才能投票，这让选举变成有钱人的特权。所以在光荣革命时期，就有一群人要求扩大选举权。这群人被称作平等派，但是这个理想要等到1918年才在英国落实。相比之下，北美殖民地早在17世纪就落实了英国的民主理念，所以最后就让我们来看看美国是怎么成为现代民主国家。我们都以为美国民主是从美国独立开始，但早在17世纪，北美殖民地其实就已经出现白人男性大规模选举。原本创建殖民地的人没有要建立民主制，而更希望阶级统治。但是殖民者很快发现，英国那套搬到美国不适用，因为第一，美洲大陆没有一个国家机器来强制收税，也没有官僚机构来评估民众要缴多少税，所以统治者一定要跟殖民地居民合作，把权力下放到各个城市。一六四一年，麻州就订立了自由宪章，明确规定市政所有人有普遍选举权。再来。多数人其实不愿意移民到美国这个鸟不生蛋的地方。当时，伦敦维吉尼亚公司的长官 Edwin Sandys 为了推动移民，就祭出高薪政策，承诺只要愿意移民维吉尼亚的人，定居一段时间后就可以拥有土地，并允许居民可以共同选出议员，参与公司决策。所以在1619年，维吉尼亚就出现了北美第一次的现代民主会议。最后，最重要的一点，美国地广人稀，移民劳动力珍贵。人民如果不爽，随时可以搬到其他地方，统治者反而处于弱势。像是马里兰州的殖民总督，一开始原本实行阶级制，无视地方民意，结果就是人民拒绝跟统治者合作。所以总结来看，美国的劳力短缺，使得上位者必须倾听人民声音，扩大选举权。但是这个让美国民主诞生的条件，竟然也同样孕育出了黑人奴隶制。统治者如果不给白人劳工更多权益，他们随时可以搬离逃跑。而且英国人到美洲当劳工是有签订契约的，契约结束后，这些移民就可以去建立自己的农地。但是同样的条件却不适用于黑人，黑人不能像白人一样威胁殖民者说：“你不给我参政权，我就逃跑。”因为黑奴就算逃到其他地方，遇到白人后依然会被歧视、贩卖为奴。但是白人逃到其他地方生活，却会被视为拓荒者，开辟西部荒野。这就是为什么十八世纪美国南部大量引进黑奴，因为他们知道黑人无法像白人一样逃走，引进黑奴可以降低对白人劳工的需求，白人能够享受民主自由，跟黑人被奴役的不自由是源自同一个故事，都是因为殖民者希望控制人们的劳动力。那些高喊自由民主的美国开国元勋华盛顿、杰佛逊
，个个都是奴隶主。所以美国史学家 Edmund Morgan 就说，美式民主的矛盾就是美式自由仰赖美式奴隶。但是这种早期民主没有持续到美国独立后，美国开国元勋在创建宪法时，把早期民主的特色都消除了。在起草权力法案的时候 ，Elbridge g a r r e t t 提议应该要把指定委任加入宪法第一修正案，但却遭到反对意见，说选民如果能够自约自己选出来的代表是剥夺人的言论自由，就拒绝了指定委任的传统，变成跟英国一样是全权委任。再来，美国宪法进一步降低选举频率，原本是每年选一次，后来改成二到六年。James Madison 提出的论点是，美国的国土广大。议员选上后，需要时间才能了解各州的利益。如果每年都选举一次，可能位置都还没坐稳，就要忙着打选战了。这样反而会增加政治上的不稳定。但是当时 e l b r i d g e Gary 就警告，如果每三四年才办一次选举，而且又是全权委任，等于政党可以长时间不用面对选民，独裁暴君很快就会崛起。所以我们都以为美国独立后，民主推进了一大步，但事实上，今天民主制度的许多病灶。都是在那时候扎根的。当时开国元勋杰佛逊的好友 John Taylor 就跟他说：“美式民主现在变成只有五千名精英有影响力，其余的五百万人民都是每两年发作一次政治痉挛，只有在选举的时候才出来假装关心一下，之后就继续昏昏欲睡。”这句话点出了现代民主的病根：大众每几年出来投票一次，就自以为是民主，但其实投完票之后。他们就把政治权力让渡给新政府，人民不关心公共事务也没关系。反而在美国独立以前的殖民地民主，跟美洲原住民的早期民主惊人的相似，因为他们都是源自同样的地理环境，都缺乏国家机器强制征税，这些都迫使治理方式必须要转向民主。介绍完了民主的全球大历史后，我们会发现，民主就像一场数千年的政治实验。是一场人民跟国家之间的千年斗争。当统治者需要人民的劳力、战力、税金的时候，才会释放更多权力，让社会走向民主。相反的，如果国家力量、官僚体制先壮大起来，民主就很难扎根。这也许解释了为什么台湾能够转向民主，因为战后国民党政府来台时，无法把中国上千年的官僚传统都搬过来。虽然一直到1991年以前，台湾都是一党独大的专政。万年国会在统治，但是统治者面对的不是没有议会传统的中国人，而是经历过日本统治的台湾人，在日治时期就发起过民主议会的情愿运动，为了台湾人民做主的理念，奋斗过数十年。正是这种追求自由自治的精神，带来了各种学生运动、党外势力。让台湾没有流血革命，就转向了民主社会。还有，别忘了，台湾的原住民早在数百年前就已经在实践早期民主，拥有民主沟通的平权意识，让他们多次抵抗不平等的殖民政权，还有不顾民意的不正义法案。反而，我们推崇的现代民主却是问题重重。英美国家开创的全权委任，导致人民只有在选举期间感觉到人民当家。接下来四年都必须接受执政党的专制统治，所以近年来有政治理论家提议回归人类史上的早期民主，效仿文艺复兴时期的意大利共和城市，组织地方集会来做地方自治，用抽签而不是选举来选出公务人员，恢复指定委任来赋予人民更多权利，让人民感觉到真的参与了政治，决定国家的未来。在台湾的我们。除了每四年一次的总统大选外，也可以思考如何学习台湾原住民的早期民主，找回我们曾经拥有却在现代化后失去的珍贵传统，让台湾成为亚洲的民主灯塔，成为真正民主自由的台湾人留言加分享本集的影片贴文，就有机会抽《民主的擂台》一本。本集影片由频道会员赞助播出，也欢迎你加入 YouTube 频道会员，支持节目长期运作